வேகமா எட போடுங்க அம்மா இது எலக்ட்ரானிக் மிஷின் மா யாமாத்தலாம் முடியாதுமா அம்மா எட்டுக்குள்ள இருக்குமா பாத்துக்குமா சரி என்ன இதெல்லாம் இதெல்லாம் எடுக்கி போட போற நீ வெயிட் தூக்க கூடாது இதெல்லாம் ஒரு வெயிட்டா வெயிட் நானே எடுத்துட்டு வர இத வந்துட்டாங்க கோயில் கணக்கு சேர்த்து வச்சிருந்தேன் அதையும் தூக்கி போட்டியா ஐயோ நான் எதுவுமே பாக்கவே இல்லையா அங்க இருந்தது அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து போட்டேன் கொஞ்சம் நகருங்க கொஞ்சம் நகருங்க சீக்கிரம் <laughs> 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 என்னங்க கூப்பிட்டே இருக்கேன் காதல் விழுகுதா பாரு ஏங்க சும்மா தானே இருக்கீங்க என்னங்க ஊசி நூல் கோத்து கொடுங்க இப்ப என்ன எனக்கு கண்ணு சரியா தெரியலன்னு நான் சொல்லணும் அதை கெட்டி நீ சந்தோஷப்படணும் அதானே ஏதாவது ஒரு சாக்கு சொல்லிட்டே உட்காந்துருங்க எந்திரிக்க வேண்டியது குளிக்க வேண்டியது சாப்பிட வேண்டியது தூங்க வேண்டியது வாழ்க்கையில வேற எதையாவது உருப்படியா சாதிச்சிருக்கீங்களா ஏண்டி உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை நான் பொய் சொல்லிட்டு அதுதான் உண்மைன்னு சாதிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் உனக்கு ஞாபகமே இல்லையா பாருங்க உங்க மொக்க ஜோக்குக்கு உங்க தங்கச்சி கூட சிரிக்கல என்னம்மா ஏன் முகம் வாடி இருக்கு ஏன் டென்ஷனா இருக்க இல்லண்ணா காலையிலேயே கிளம்பி போனாரு எங்க அழிஞ்சிட்டு இருக்காருன்னு தெரியல அதான் இருமா ஏன் அவசரப்படுற உன் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கோம்ல அது எல்லாத்தையும் ஒரே அடியா முடிச்சுட்டு தானே வரணும் என்னடி எல்லாத்தையும் அறகுறையா சொல்லிட்டு இருக்க இல்லமா வேலையை முடிச்சுட்டு தானே வர முடியும் இருந்தாலும் அண்ணா ஒரு போன் கூட இது வரைக்கும் பண்ணல உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் சொன்னாரான்னு கேட்கலான்னு கூப்பிட்டுட்டாரு என்னங்க எங்க இருக்கீங்க என்ன ஆச்சு காலையிலேயே கிளம்பி போயிட்டீங்க சாப்பிடாம வேற போயிட்டீங்க சாப்பாடு ஒண்ணுதான் டென்ஷன்ல இருக்கேன் ஐயோ என்ன ஆச்சுங்க என்ன பிரச்சனை என்ன ஒரு 
கழுத்து புடிச்சு வெளியில தள்ளிட்டான் எனக்கு ஒண்ணு புரியல கொஞ்சம் விளங்குற மாதிரி சொல்லுங்க நீ கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திய ஒரு டாக்குமெண்ட் அத எடுத்துக்கிட்டு ஊர்த்துக்கிட்ட போனே போன இடத்துல மூக்கறுப்பட்டு வந்து நிக்கற என்ன ஆச்சு பத்திரத்துல ஏதாவது வில்லங்கமா பத்திரத்துல ஏதாவது வில்லங்கறதுண்டா கூட்டி கழிச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பத்திரமே வில்லங்கமா இருந்தா எங்க போய் முட்டிக்கிறது நீங்க என்ன சொல்றீங்க பத்திரமே வில்லங்கமா என்னமா என்ன சொல்ற நீ அண்ணா ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க ஆமா இங்க எல்லாமே வில்லங்கமா தான் இருக்கு இது உங்க அம்மா உனக்கு எழுதி கொடுத்த பத்திரம் தானே ஆமா அப்படின்னா நல்லா கேட்டுக்கோ உங்க அம்மா கொடுத்த பத்திரம் டூப்ளிகேட் என்ன உளறீங்க இத பாரு இந்த சொத்தே முதல்ல உங்க அம்மா ஒருத்த கிடையாதான் பேச அதிகமா நேரம் இல்ல நான் எல்லா இடத்துக்கும் போனை போட்டு போட்டு என் செல்போன்ல இருந்து சார்ஜ் தீந்து போச்சு எந்த நேரம் வேணாலும் ஆஃப் ஆகலாம் அப்போ சட்டன் விஷயத்த சொல்லுங்க இத பாரு முதல்ல இந்த சொத்துலயே உங்க அம்மாவுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது ஈசி எல்லாம் போட்டு பார்த்தாச்சு ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு உங்க அம்மா பேர்ல சொத்தே இல்ல அதான் உண்மை அம்மா பேர்ல சொத்து இல்லனா வேற யார் பேர்ல இருக்குன்னு சொல்லுங்க அது வந்து சொத்து யார் பேர்ல இருக்குன்னா ஹலோ ஹலோ அவரு <laughs> 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 அதுல <laughs> 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 அது யார் பேர்ல இருக்குன்னு கேட்டு அவர் சொல்றதுக்குள்ள போன் கட் ஆயிடுச்சு என்னங்க என் தம்பிக்கு ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கே ஐயோ தப்பான டாக்குமெண்ட் கொடுத்து மோசடி பண்ணான் போலீஸ்ல புடிச்சு குடுத்துருவாங்கமா ஐயோ என்னنه இப்படி எல்லாம் சொல்லி பயமுறுத்துறீங்க இல்லமா நடக்கறதா சொன்னே இல்லனே ஐயோ நான் இப்ப என்ன பண்ணுவேன் நான் நான் இப்பவே எங்க வீட்டுக்கு போய் எங்க அம்மா கிட்ட கேட்டு வரணும் வேண்டாமா அவசரப்படாத பொறுமையாரு உதவி போங்க <laughs> 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 நம்பிக்கைம் <laughs> நீ 
தப்பான கேள்வி கேக்குறியே சொல்லாம கொள்ளாம வீட்டுக்கு வந்திருக்க மாப்பிள்ளை வேற கூட்டிட்டு வராம தனியா வந்திருக்க சும்மா வந்தது வராத அம்மா மேல பழகி போட்டு இருக்க இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் இட பாரு அம்பிகா எதுவா இருந்தாலும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லு சொல்ற அம்மா அதுக்கு தானே வந்திருக்க நீ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு சொத்து குடுக்குறேன்னு எழுதி கொடுத்தியே அந்த சொத்தை நீ உண்மையாவே எனக்கு எழுதி கொடுத்தியா டேய் என்னடி இந்த கேள்வி கேக்குற நாங்களா சொத்து எழுதி கொடுத்தோம் இல்லாத அடாவடி பண்ணி உன் புருஷன் தான் சொத்தை எல்லாம் எழுதி வாங்கிக்கிட்டான் வேற வழி இல்லாம என் பொண்டாட்டி அடாவடித்தனமா அதிக பிரசங்கித்தனமா அவங்க கேக்குறத குடுத்துறலாம்னு ஒத்துக்கிட்டா உங்க விருப்பப்படி எல்லாம் நாங்க எழுதி கொடுக்கல புரியுதா அந்த ஈஸ்வரி முட்டாள்தனமா வாய விட்டுட்டா அதுல வந்த வேணதா இதெல்லாம் டேய் தயவு செஞ்சு சும்மாடா தேவையில்லாதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்காத ஈஸ்வரி எந்த தப்பும் பண்ணல அவ எல்லாம் நல்லதா செஞ்சிருக்கா என்ன ஒரு தப்பும் பண்ணல ரெண்டு ஆம்பளைங்க நானும் அப்பாவும் கூட போயிருக்கோம் எங்களை வெளியில நிக்க வச்சுட்டு எங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை கலந்துக்காம அவளே முடிவு எடுத்துட்டா தப்பு தானே டேய் முடிஞ்சு போன சொத்து பிரச்சனை இப்ப எதுக்குடா அவரு <laughs> நீ ஏதாவது பொருளிய கலைப்பு விட்டுறாத கம்மு நிறு இங்க பாருமா அவருக்கு திடீர்னு தொழில் ஏதோ ஒரு நஷ்டம் இருபது லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம் ஆயிருக்கான் அது கூட அவங்க எனக்கு சொல்லல நானும் அதான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னது தொழில்ல இருபது லட்சம் நஷ்டமா ஆமாமா அவருதான் ஏதோ கந்து வட்டிக்கு காசு வாங்குறேன்னு சொன்னாரு நான் தான் வேண்டாம் கந்து வட்டிக்கு காசு வாங்கினா குடும்பமே நடுத்தவருக்கு வந்துரும்னு சொன்ன சொத்த கொஞ்சம் பாதி வித்தா கூட பரவாயில்ல அடைச்சிடலாம்னு <laughs> சரி அதுக்கு எதுக்கு நீ இங்க வந்து நாங்க துரோகம் பண்ணிட்டோம் முதுகல குத்திட்டோம்னு கடுபாத்துற மாதிரி புலம்பிட்டு இருக்க ஐயோ புலம்பாமே சொத்து விக்க போன இடத்துல சொத்து என் பேர்ல இல்லன்னு சொல்றாங்க எனக்கு ஒரே மாதிரி 
வேற யார் பேர்ல தானா மாறும் என்னவோ என் வாழ்க்கையே போச்சு என் மான மரியாதை எல்லாமே போச்சு இதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி அவங்க முகத்துல முழிப்பேமா ஐயோ என்ன அம்பிகா நீ ஓ சொத்தல எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அவங்க தான் வைக்கப்படணும் ஓ முகத்துல எப்படி முழிக்கிறதுன்னு அவங்க தான் அசிங்கப்படணும் இங்க எல்லாமே அப்படி உல்டாவா இருக்கு பாய் முடிக்கிட்டு போடி அம்மா எனக்கு ஒரு டவுட் சொத்து மறுபடியும் நம்ம கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி மகா கையில தான் இருந்தது இந்த கேப்ல அந்த மகா சொத்துல ஏதாவது விலங்கம் பண்ணிருப்பாளோ அப்படி நடக்க கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு அவளை நாம தொடத்தி விட்ட கோவத்துல அவ கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு வில்லங்கம் பண்ணிருக்கணும் நானும் அப்போத்துல இருந்து என் மண்டையை உடைச்சு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அம்மா பேர்ல இருந்த சொத்து எப்படி நம்ம பேர்ல மாறாம இருந்திருக்க முடியும்னு ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு யோசனை எனக்கு வரவே இல்லைண்ணா அன்னைக்கு ஈஸ்வரி அவ கிட்ட கையெழுத்து வாங்க போகும்போது எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாம அவ கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தான்னு சொன்னா அப்பவே நாம சந்தேகப்பட்டிருக்கணுமா நாம சந்தேகப்படாம போனது தப்பா போச்சு நாம சந்தேகப்படாம போனது தப்பா போச்சு அவ பத்திரத்துல ஏதோ ஒரு வில்லங்கம் பண்ணி வச்சுதான் இப்படி கையெழுத்த போட்டு கொடுத்து அமைச்சிருக்கா அவ சாதாரண ஆள் இல்ல அவகிட்ட போய் சொத்தை கொடுத்து தொலைச்சு வச்சிருக்கேன் உன்ன என்ன பண்றது இல்ல உன்ன காத்துக்கார பேர் ஏதாவது அடிச்சுதானே ஆமாண்டா அவ அன்னைக்கு என்ன போன் பண்ணி கூப்டா நான் தான் அவ முகத்துல முழிக்க விருப்பம் இல்லன்னு போகல உன்ன நேர்ல கூப்டா அசிங்கப்படுத்த வர சொல்லிருப்பா நீ தப்பிச்சிட்ட இப்ப பாரு நான் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படி மட்டும் அந்த மகா ஏதாவது செஞ்சிருந்தானு வெய்ய இது பெரிய மோசடி இதுக்காக அவ ஏழு வருஷ தண்டனை அனுபவிப்பா தூக்கி புள்ள போடுனா அவள அம்பிகா மகா நீ அடுத்தவங்க சொத்துக்கு ஆசைப்படுற கேரக்டர் ஒண்ணும் கிடையாது ஐயோ முதல்ல இவளை தூக்கி உள்ள போடுனா இவ தொல்ல தாங்க முடியல மகா பேர சொல்லி இந்த வீட்ல உள்ள அத்தனை பேரோட நிம்மதி கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கா ஏன் இப்படி பண்ற இதுல தேவையில்லாம ஏன் பொண்டாட்டிக்கு வர தலைவலி அந்த மகா செஞ்ச காரியத்துக்கு இவ நடுவுல பாவம் என்ன பண்ணுவா யாமா ਉਹ சொத்து நீ கொடுத்தீனா நீ போய் வாங்க வேண்டியதானே எதுக்கு தேவையில்லாம ஏன் பொண்டடி படிகட ஆகுற இப்ப மாப்பிள்ளை வீட்டு பக்கம் அவளுக்கு தான கெட்ட பேர் அவங்களுக்கு சொத்து பத்தரத்து கொண்டு போய் கொடுத்தது யாரு ஈஸ்வரி தானே இப்ப அவங்க ஈஸ்வரிய தப்பா நினைப்பங்கல ஏண்டா நீ வேற நேரம் கிட்ட நேரத்துல தும்ப விட்டுட்டு வாள பிடிக்கிற அந்த மகா மோசம் பண்ணிட்டானே தெரியுது அவள என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கறத விட்டுட்டு ஐயோ நீங்க எல்லாரும் இப்படியே பேசிக்கிட்டு தான் இருக்க போறீங்க எதுவும் செய்ய போறது இல்ல எதுக்கும் லாக்கி கிடையாது நான் இவ்வளவு பேசினதே வேஸ்ட் எனக்கு தானே வைத்த வலி நான் தான் மருந்து குடிக்கணும் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நானே யோசிக்கிறேன் சாப்பாடுக்கு <laughs> எதிர்பார்க்கல 
உன்னை எப்படிமா எதிர்பார்க்க முடியும் நீ தான் இங்க வரப்போறது இல்லையே யோ தொள்ள துண்டு போட்டு நடந்தா மட்டும் நீ பெரிய மனுஷ கிடையாது உனக்கு வெக்கோ மானோ சோடு சொர்ண இதெல்லாம் இல்லையா அம்பிகா என்னடா यार வந்து என்ன பேசுறீங்க நீங்க சேய் சுண்டக்கா நீ யாரே நடுவுல ஓடி போய்டிங்க இருந்த இது எங்க குடும்ப விஷயம் ஒட்ட வந்தவள்ள நடுவுல வந்து பேச கூடாது அம்பிகா என்ன பிரச்சனை உனக்கு போத நிறுத்தியா உன் பொண்ணு ஒருத்தி உன் குடும்ப மானத்தை காத்துல பறக்க விட்டு ஊரே சிரிப்பா சிரிச்சிட்டு இருக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா ஹவள பாத்து புன்னால ஒரு கேள்வி கேட்க முடியல என்ன பாத்து கேள்வி கேக்குறியா நீ உனக்கு வெக்கமா இல்ல அம்பிகா வயசுக்கு மரியாதை கொடுத்து பேசு நான் இந்த ஊருக்கு பெரிய மனுஷன் மட்டும் இல்ல உன் தாய் மாமன் கூட வாய்க்கு வந்தபடி பேசுனே உன் அடிக்கிற உரிமை கூட எனக்கு இருக்கு எங்க அடிச்சிருவியா நீ எங்க அடி பாப்போம் 